Hallo und herzlich willkommen zu einem Wimpelot Tutorial. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie die Solltemperatur und den Betriebsmodus in einer Charge bzw. in einem Tank einstellen können. Prinzipiell können Sie die Einstellung direkt bereits beim Start der Charge vornehmen oder im Anschluss jederzeit im Temperaturfenster der Charge. In Abhängigkeit von der Auswahl des Leitungssystems werden Ihnen verschiedene Betriebsmodi angeboten. Gehen wir sie der Reihe nach durch. Erster Modus ist der Kühlmodus. Nach Eingabe der entsprechenden Werte und durch Klicken auf das Speichersymbol übernimmt der Regler die gewünschten Einstellungen. Sie sehen nun am Tank ein blaues Symbol. Das Symbol zeigt Ihnen an, dass sich der Tank nun im Kühlmodus befindet. Wenn sich dabei auch die Solltemperatur blau färbt, bedeutet dies, dass das Ventil auch geöffnet ist, also aktuell auch aktiv gekühlt wird. Der zweite Modus ist der Heizmodus. Hier sind die Einstellungsmöglichkeiten zum Kühlen identisch. Nur, dass sich hier ein rotes Heizsymbol befindet, sowie die Solltemperatur beim aktiven Heizbetrieb rot eingefärbt ist. Bei der Auswahl eines getrennten Leitungssystems ist auch der Automatikmodus möglich. Hier sind auch die Einstellungsmöglichkeiten zu den vorigen Modi identisch. Das Symbol im Tank wird grün mit AUT angezeigt. Der Regler schaltet je nach Bedarf zwischen Kühlen und Heizen automatisch. Je nachdem welches Ventil gerade geöffnet ist, wird die Solltemperatur in Blau oder in Rot angezeigt. Der Automatikmodus kann sowohl als normaler Automodus oder als energiesparender Automod betrieben werden. Zum ESA-Mod haben wir ein extra Tutorial erstellt, das wir Ihnen in der Wiederbeschreibung verlinken. Unabhängig von den gewählten Modi können Alarmschwellen definiert werden. Die Alarmschwelle kann für den Kühl- und Heizmodus unterschiedlich gewählt werden. Werden die in den Alarmschwellen definierten Grenzen überschritten, wird ein Alarm ausgelöst, der über ein rotes Alarmsymbol am Tank angezeigt wird beziehungsweise je nach Systemeinstellung auch per E-Mail oder Push-Nachricht versendet werden kann. Temperaturalarme können auch für eine gewisse Zeit unterdrückt werden. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn Sie einen Sollwert einstellen, der von der aktuellen Temperatur so weit entfernt ist, dass ein Alarm unmittelbar ausgelöst werden würde. Um einen besseren Überblick zu behalten, ist es in diesem Fall besser, dem System eine Zeit vorzugeben, in dem die eingestellte Temperatur erreicht werden sollte. Ein Alarm wird somit erst dann ausgelöst, wenn nach Ablauf dieser Zeitspanne die Solltemperatur nicht erreicht werden konnte. Ein weiterer Modus ist der Temperaturbereich. Statt einen einzelnen Temperaturwert einzugeben, können Sie hier zwei Temperaturgrenzwerte definieren, innerhalb derer sich die Temperatur des Weines bewegen darf. Die Regelung greift bei dieser Einstellung nur dann ein, wenn einer der Grenzwerte über- bzw. unterschritten wird. Sie definieren zum Beispiel bei einer Rotweingärung den Grenzwert oben bei 32 und unten bei 20 Grad Celsius. Wenn der Wein eine aktuelle Temperatur von 15 Grad hat, wird die Steuerung den Wein auf 20 Grad erwärmen und dann das Ventil wieder schließen. Wenn nun die Gärung startet und die Temperatur im Wein langsam ansteigt, wird erst dann die Kühlung aktiviert, wenn der zweite, obere Grenzwert von 32 Grad erreicht wurde. Die Kühlung wird nun den Wein bei der eingestellten Maximaltemperatur von 32 Grad halten. Sinkt gegen Ende der Gärung die Temperatur im Tank, so wird erst wieder bei Unterschreiten der Temperatur unter die Schwelle von 20 Grad die Heizung aktiviert und der Wein auf der Temperatur von 20 Grad Celsius gehalten. Zuletzt gibt es noch den Stoppmodus. Mit diesem Modus stoppen Sie jegliche Aktionen für Kühlen oder Heizen. Immer nachdem Sie eine Änderung in dem Temperaturfenster vorgenommen haben, erscheint ein grünes Symbol zum Speichern im Fenster. Wenn Sie die Änderung durch Klicken auf das Symbol bestätigt haben, werden die Änderungen in der Software und in weiterer Folge auch im Regler übernommen. Alle Änderungen, die Sie bei den Temperatureinstellungen vornehmen, werden gemeinsam mit Ihrem Benutzernamen in den Events aufgezeichnet. Somit kann man auch immer nachvollziehen, wer wann und welche Änderungen in den Temperatureinstellungen vorgenommen hat. Alle hier erwähnten Einstellungen gelten selbstverständlich, auch wenn die Einstellungen über die App am Mobiltelefon vorgenommen werden.